안녕하세요 게으른 스프입니다 어, 진짜 오랜만에 카메라를 켜서 지금 실은 되게 어색한데 어, 그동안 영상 업로드를 못해서 너무 죄송했어요 아, 영상을 많이 찍지 못했던 이유를 제가 설명드리기에는 그게 변명만 될것 같아가지고 제가 오늘 열심히 준비해온 컨텐츠를 여러분들한테 정성스럽게 보여드리는 게 사제의 길이라고 생각을 하고 네, 바로 시작을 하도록 하겠습니다 어, 오랜만에 들고 오는 컨텐츠인 만큼 여러분들이 가장 좋아해 주시는 컨텐츠를 해야 되겠다 라는 생각이 들어서 어, 왓츠인 마이백 영상을 준비를 해 왔습니다 바로 소지품을 소개해 드리기 전에 제가 최근 들어 구매한 예쁜 가방들이 또 있어서 이 가방들을 소개를 해 드린 후에 소지품까지 한번 탈탈 털어 보도록 할게요 첫 번째로 소개해 드릴 가방은 어, 해외에서도 유명한 한국 브랜드 가방인데 구드에서 진짜 귀여운 가방을 하나 샀어요 어, 러브백이라는 이름을 가지고 있는 그런 가방이고 다른 브랜드 가방에서는 한 번도 보지 못한 그런 디자인을 갖고 있어서 장바구니에 냉큼 담아서 구매를 했었던 가방입니다 어, 이 러브백은 겉으로 보기에는 작은데 이 밑판이 굉장히 넓어요 그리고 어, 입구가 되게 시원하게 열리는 가방이어가지고 보시면 생각보다 굉장히 많은 소지품이 들어갈 수 있는 그런 가방입니다 카드 슬롯이 이렇게 두 개가 있어서 지갑을 굳이 들고 나가지 않아도 될것 같은데 여기 구두에서 사은품으로 카드 지갑을 주셨어요 카드 지갑이 이렇게 꼭컵 코스터처럼 생겼는데 저는 이 가방을 들땐 필요한 카드만 따로 꺼내서 이 사은품 카드 지갑에 넣어서 이렇게 쏙 넣고 다니기도 합니다 두 번째는 작년부터 엄청 이런 모양의 가방이 유행을 하고 있죠 여러 브랜드의 가방들을 봤었는데 그 중에서 제일 제 마음에 들었던 메스콜라토에서 구매한 클라라 가방이에요 메스콜라토는 이게 수입 브랜드 편집샵이더라고요 진짜 캐주얼한 조거 팬츠를 입었을 때 들어도 예쁘고 페미니나 스커트하고 매치를 해도 이게 엄청 잘 어울리더라고요 리자드 엠보로 되어 있는 소가죽이어서 어, 스크래치 걱정이 없고 또 골드 컬러로 된이 하드웨어 장식이 살짝 매트한 느낌으로 마감이 되어 있어서 다른 것들보다도 더 고급스러운 느낌이 드는 것 같아요 무게도 가볍고요 약간 몸에 착 감기는 그런 느낌이 있어요 그래서 활용하기 좋은 그런 디자인의 가방 같아요 어, 오늘의 주인공 마지셔우드의 보스턴 백입니다 너무 예쁘죠? 최근에 마지셔우드에서 나온 가방들을 보면 굉장히 예쁘고 다양한 컬러들의 가방들이 많아서 아, 그거를 살까 고민을 했었는데 아무래도 뭐이 코디 저 코디 받쳐 입기에는 이런 블랙 가방이 좋겠더라고요 가죽의 소재는 광택감이 돌면서 손때가 타면 탈수록 예쁜 그런 가죽 소재의 가방인 것 같아요 이 스티치들도 너무 귀엽고 그리고 어 옆면 보시면 은 네, 수납력이 얼마나 좋을지 예상이 되시죠 끈을 고정하는 이런 똑딱이가 있어요 그래서 보통 이렇게 두 줄로 되어 있는 가방을 어깨에 매면 은한 줄이 꼭 흘러내리는 그런 불편이 있잖아요 이게 아무래도 딱 고정을 해서 하나로 잡아주니까 너무 편하더라고요 오늘은 이 가방으로 마침 마이 백을 진행해 보도록 할게요 깨리스톤 이게 또 지퍼가 엄청 부드럽고 시원하게 열려서 기분이 좋아요 첫 번째로 보여드릴 소지품은 정말 제 영상에 자주 등장하는 마르니의 카드 지갑입니다 여전히 잘 쓰고 있는데 여러분들이 질려하실까봐 좀 걱정이 되지만 네, 오늘도 그냥 자신있게 들고 나왔습니다 언제 봐도 질리지 않는 그런 예쁜 디자인인 것 같아요 캐리스톤 다음은 세니타이저 친구가 이런 미스트 형태의 손소독제를 쓰는 거를 보고 진짜 편해 보여서 저도 찾아서 따로 구매를 했습니다 이렇게 뿌려서 이렇게 문질문질 하면 끝이니까 엄청 간편해 보이고 좋더라고요 그래서 저도 네이버에 미스트 세니타이저 이렇게 검색을 해서 나오는 제품 중 하나를 구매를 했고요 만족하면서 쓰고 있습니다 
그리고 휴대폰을 몇달 전에 바꿨어요. 제 인스타를 보신 분들은 아마 먼저 이 케이스를 만나보셨겠지만 어, 에이그라는 브랜드의 예쁜 투명 케이스를 끼워 놓은 상태입니다. 케이스 배송이 왔을 때부터 이 패키지가 너무 예뻐가지고 기분이 진짜 좋았는데 안에 서비스로 넣어주신 스티커팩도 하나하나 다 예뻐가지고 첫 만남이 되게 인상이 깊었어요. 그래서 다음에 또 휴대폰 케이스를 바꾸고 싶은 생각이 들면 저는 에이그부터 들어갈 것 같아요. 한 쓴지 한 달, 두달 정도 돼가고 있는데 변색이 하나도 안 됐어요. 이것도 진짜 네, 만족스럽습니다. 캐리스톤 그리고 에어팟 프로입니다. 어, 원래 저는 에어팟 1세대를 평생 써야 했던 그런 운명이었는데 감사하게도 지인분이 선물을 해주셔서 진짜 신세계를 경험하면서 네, 잘 쓰고 있어요. 케이스 같은 경우는 제가 굉장히 자주 애용하는 아이디어스 앱에서 굿즈 크리에이터 작가님의 제품이에요. 저는 각인 처돌이입니다. 그래서 각인을 정말 좋아하는 저는 여기에도 제 채널의 이름을 넣었어요. 캐리스톤 그리고 손거울 보여드릴게요. 이거는 조금 특별한 손거울인데 제가 동생 자랑을 하나만 하면 제 남동생인데 그 취미로 그림을 그리거든요. 전시도 열고 뭐 굿즈도 만들고 뭐 그러고 있는데 동생이 그린 그림 중에서 제가 제일 좋아하는 그림이 바로 이거예요. 발레가위. 제가 이 그림을 워낙 좋아하니까 만들어줘서 보내줬습니다. 너무 예쁘죠? 캐리스토 그리고 <웃음> 영양제. <웃음> 너무 많아가지고 뭔가 민망한 <웃음> 제가 작년부터 되게 건강에 관심이 많아졌어요 오메가3, 종합 비타민, 그리고 칼슘, 마그네슘 비타민 D, 그리고 프로폴리스, 그리고 활성 비타민 B, 여성 유산균인데 이 중에서 제가 정말 추천드리는 거는 이 여성 유산균이에요 이게 어 제가 체력이 좀 떨어지거나 피곤하면 그렇게 지렴이 잘 오더라고요 진짜 한 달에 한번 산부인과 가기가 바빴는데 어, 이 여성 유산균을 먹고 나서부터는 거짓말처럼 진짜 너무 건강해져서 혹시라도 저랑 비슷한 고민이 있으신 분들이 계시면 이 여성 유산균을 꼭꼭 드셔보시기를 네, 권해드릴게요. 캐리스토 그리고 이제 가방에는 파우치만 남았는데요. 그냥 다 쏟아볼까요? 파우치에서 제일 먼저 소개해드리고 싶은 제품은 바로 이거. 클레드 뽑을 때 컨실러인데요. 이게 컨실러 계의 에르메스라는 그런 애칭이 있는 후기가 진짜 엄청 좋은 그런 컨실러인데 붉은기 모공 둘다 엄청 잘 잡아주고 이게 지속력도 좋아요. 그래서 제가 커버할 게 정말 많은 피부인데 이런 식으로 컨실러를 들고 다니면서 그때그때마다 수정 화장을 해주면 조금 더 신경이 덜 쓰이는 피부로 네, 다닐 수 있더라고요. 그리고 이 컨실러랑 같이 구매했었던 클레드포보 때의 어, 크림 파운데이션 팩트도 최근에 잘 쓰고 있는데요. 저 같은 트러블이 많은 피부도 말끔하게 커버가 되는 음, 그런 팩트예요. 꼬질꼬질하다. 캐리스톤 버츠비의 큐티클 크림은 진짜 많이 이것도 보여드린 아이템 중에 하나인데 저처럼 네일 하시는 거 좋아하면서 손끝에 거스럼이 잘 일어나시는 분들은 이 버츠비 큐티클 크림을 꼭 소지하시면 좋을 것 같아요. 샤넬 립밤인데 이게 제가 단순히 예쁜 그런 샤넬 아이템이라서 쓰는 게 아니라 실제 립밤으로서 그제 성능을 너무 잘 내서 가방에 꼭 챙기는 건데 제가 조금 피곤하거나 면역력이 떨어지면 은 입술 가장자리가 가려워지면서 좀 딱딱하고 두꺼운 각질화가 진행될 때가 있는데 그게 한번 도지면 웬만한 립케어 제품으로는 잘안 가라앉아요. 몇달 전에 또 입술이 엄청 딱딱해져가지고 기존에 쓰던 그런 스틱형으로는 소용이 없어서 작년에 제가 생일 선물로 받고 아까워가지고 아껴두고만 있었던 이 립밤을 썼는데 이게 뭐 우연인지 아니면 진짜 효과가 좋은 건지는 잘 모르겠지만 이 립밤을 바르고 나서는 싹 가라앉았어요. 훨씬 부드러워진 입술을 다시 만날 수 있게 돼가지고 아, 이게 비싼 게 이유가 있기는 있구나 라는 생각이 들게 한 네, 그런 제품입니다 캐리스톤 다음은 향수인데요 제가 제일 좋아한다고 했던 향수인 굿달파리 뿌티쉐리 오드 퍼퓸을 
트라발로 향수 공병에다가 이렇게 옮겨 담아서 쓰고 있어요. 그래서 어 제가 원래는 외출용으로 샘플로 받은 그런 미니 향수들을 많이 들고 다니는데 이 뿌티쉐리 향은 제가 샘플로 받은 거를 다 써서 공병을 이렇게 따로 구매를 해서 덜어서 사용을 하고 있습니다. 이 트라발로 공병 같은 경우는 디자인도 다양하고 향수가 새지도 않고 또 덜어내기에도 굉장히 편하게 편리하게 되어 있어서 좋더라고요. 캐리스톤 마스크를 쓰다 보니까 립 제품은 진짜 잘안 사게 되는 것 같은데 최근에 직장 동료 덕분에 알게 돼가지고 정말 오랜만에 구매한 립스틱이 있어가지고 소개를 해드릴게요. 이게 케이스부터 좀 투명한 그런 디자인으로 되어 있어가지고 되게 예쁨이 뿜뿜뿜뿜 느껴지는 그런 제품인데 이게 엄청 부드러우면서도 보송하게 발리는 그런 제형이고 쿨톤이 저한테도 굉장히 잘 맞는 색상이어서 만족스럽게 사용을 하고 있습니다. 하나 더 소개해드리면 은 이거는 클리오에서 나온 제품인데요. 색상도 예쁜데 제형이 진짜 신기해요. 뭔가 입술에 바르면 이렇게 촉촉하면서도 뭔가 몽글 몽글 맹글 맹글 그러면서도 매트한 되게 엄청 신기한 그런 느낌인데 이건 발라보셔야지만 알것 같아. 저처럼 쿨톤 컬러이신 분들께 네, 추천드려요.